Good evening. Can you hear me? Me escuchan. Yes. Me pueden oír. Good evening. Yes. Thank you. I'm so sorry. Estoy hace como cuatro minutos intentando que mi Zoom cargue y estaba de, de renuente, pero ya estamos acá. <laughs> so sorry for the delay. Disculpas por el retraso. How are you? How is everyone? ¿Cómo están todos? Very, very good. Más o menos. <laughs> very, very good. Very good. Nice. I'm happy to hear that you have, that you're very good. So let me know if you see the presentation. Déjenme saber si ven la presentación, please. Can you see the presentation? Ahorita sí. All right. Yes, I look, I look the presentation. <laughs> good. Thank you for letting me know. So we're going to start. We're going to do a review. Tenemos varios contenido para ahora. So we're going to do a brief review, un repaso corto, all right? So, four times, para hablar de los tiempos, we have different options. For example, cuando vamos, cuando vamos a hablar de prepositions, ¿se acuerdan que hace un par de días estábamos hablando de preposiciones de lugar? In, on, at, under, behind. Y si se acuerdan, yo les mencioné que habían dos preposiciones que se repetían tanto en, el, en las de tiempo como en las de posición. Esta la preposición in y la preposición on. En este escenario nos vamos a, a usar la preposición in. Ok. So, who wants to read? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis frases que tenemos acá. Ok. I need four, uh, six volunteers, please. We need six volunteers to read. Alfredo, you are reading number one. Mirna, number two. Ricardo Guerrero, number three. Edwin, num Edwin Rodriguez, number four. Beatriz, number five. Iris Vázquez, number six. Vamos a leer las que están acá. Alfredo. It's one o'clock. Thank you. Next. Number two. Who has number two? ¿Quién tiene el número dos? Eh, yo. Okay. Yo me voy a escuchar. Okay. It's one or five. Mm -hmm. It's one or five. O. It's five after one. Important. Thank you. Number three. It's one fifteen. Mm -hmm. It's quarter after one. Thank you. Number four. It's one thirty. Thank you. Number five. It's one forty. Mm -hmm. Or oh, it's twenty to to two. ¿Cómo sería ahí? Así, como lo acabo de decir. Thank you. In mm -hmm. in number six. It's one forty-five. Mm -hmm. It's a quarter to two. Thank you. Very good. Okay. So, si se fijan. Para horas exactas se dice tal cual, it's one o'clock, it's two o'clock. Um, si ahorita fueran las ocho en punto, yo diría it's eight o'clock. Pueden hacer la diferencia diciendo a.m. para la mañana, no I am. I am es el verbo to be, es a.m. La letra a, ah, right, a.m. 8 a.m. si fuera en la mañana o 8 p.m. si estuviéramos refiriéndonos a la noche en este caso, right? Para horas exactas. Para horas más moviditas en el reloj, podrías decir, por ejemplo, it's 1.05, quiere decir son la 1.05, acordémonos que el 0 también podemos pronunciarlo como si fuera la letra O en inglés, O, ok, en vez de decir 0, usted puede decir O, entonces cuando usted dice 1.05, está diciendo la 1.05, ¿verdad? O, puede decir son 5 pasados de la 1. Que sería la versión de abajo. It's five after one. Ni siquiera tiene que decir la palabra minutos. No es necesaria. Se entiende, right? It's one of five o it's five after one. Igual con la siguiente imagen que leyeron. It's one fifteen. Es la una y quince. O son quince minutos pasados de la una. Sería la versión de abajo. It's a quarter after one. What time is it right now? ¿Qué hora es en este momento? 
volunteers to give me the time right now. Volunteers, Alfredo, what time is it? Uh, hello. Huh? Hi, what uh, time is it? The real, the real time. Mm -hmm, the real time. Okay, it's 8, 5. 8 or 5. Uh -huh. 8 or 5 or mm -hmm. it's 5 after 8. Exactly, right? 5 after 8. Incluso podría decir 5 past 8. En vez de after, puede decir past. Y está perfecto. También se entiende y también okay. aplica, right? Thank five, you. 5 past 8. Mm -hmm. Exactly. All right. Important note. Nota importante. Siempre que ustedes vayan a referirse a la mañana, van a utilizar la preposición in. In the morning. Nunca on the morning, nunca at the morning, no. In. Para la mañana siempre es in the morning, en la mañana. Para a uh, mediodía sería at noon. Acá le faltó el at, pero para referirnos a mediodía, a las 12 en punto, ustedes dicen noon. At noon. La preposición que ustedes van a utilizar para referirse a al mediodía es at. ¿Ok? Nunca van a decir in the noon, on the noon, no. At noon. Para afternoon ocupan in y para evening también ocupan in. ¿Ok? Entonces tenemos in the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Ok? En la mañana, en la tarde. Y en la tarde noche, digamos, evening. At noon, al mediodía. At night, en la noche. Y at midnight, a la medianoche. Entonces, se dividen en tres. Tres tiempos del día los dicen con in. Y los otros tres tiempos los dicen con at. At noon, at night, at midnight. In the morning, in the afternoon, in the evening. Ok. Por ejemplo, si yo le pregunto, what time of the day do you work? ¿En qué hora del día trabaja? Empieza a trabajar. What time of the day you start to work? Y no le estoy preguntando hora exacta. O sea, puede decir, ah, teacher, I work at night. Yo trabajo en la noche. O me puede decir, I start my work in the afternoon. O I start my work in the evening. ¿Ok? So, le voy a ir preguntando. Veamos. Alfredo, what time do you start your work? I am start to work in the morning at 8 o'clock. Okay, good. Um, sin el verbo to be. Sin el I am, no. Solo I start. Uh -huh. Sujeto, okay. verbo I start. En este, I, en este escenario. Uh -huh. I start to work in the morning at 8 o'clock. AM. Ok. Usted le pregunta a Álvaro, Alfredo. What time do you start work? Ok. Álvaro, what time do you start to work? Álvaro, ¿está por ahí? Yes, por aquí estoy. Uh -huh. What time please, do you start to work? Repeat the, the question, please. <laughs> Álvaro, what time do you start to work? ¿A qué hora se empieza a trabajar, Álvaro? I am... No, sí, the... sin el verbo to be. I start to work. Y dice I start uh -huh. the work in the morning. Perfect. ¿Puede decir la hora? At? At uh, 7, 7, 7, 30. All eight. right. Very good. <laughs> Correcto. Van a decir en qué tiempo del día. Y at la hora. Very good, Álvaro. Usted le pregunta a Edwin Rodríguez. Álvaro. What time do you start to work? Es la pregunta. Edwin, what time? What time to work? Start. Al revés. What time do you start to work? What, what time do you start to work? Uh -huh. I start in the evening at six, at six and yeah. one at six p.m. Let's say p.m. Six p.m. All right. Thank yes. you. 
Edwin, ask your question to yes. Angel Ramirez. Ask your question to Angel Ramirez. What time do you start to work? Angel, what time I start in the work? No, what time do you start to work? Le Good evening. Good evening, Angel. What time do you start to work? Good evening. I start to work at uh, eight o'clock. At in nine? The morning. Oh, in the morning. Okay. <laughs> Good. Thank you. Good Angel, morning. you asked the question to Alexander Luna. Usted le pregunta a Alexander Luna. What time do you start to work? Okay. Alexander, what time do you start to work? Do you start? Uh, Repeat, please. Repeat the question. What time? Sure. Mm -hmm. What time do you start to work? Aunque ahora comienza a trabajar. It's on uh, eight uh, o'clock. Okay, entonces usted dice, I start to work at eight o'clock. Repeat. I start to work eight o'clock. Very good, thank you. Y aquí vamos a una parte bien importante que yo quiero que nos quede clara a todos. Ahorita, al punto en el que estamos, a casi cerca de terminar este curso, este nivel, este módulo, lo que ya aprendimos ya no son oraciones sencillas, oraciones simples. Ya ustedes ya pueden hacer oraciones un poquito más complejas, ¿verdad? O por lo menos ya saben que todas sus oraciones tienen que llevar sujeto y las demás componentes según estén hablando. Entonces, si a mí me preguntan, what time do you start to work? Yo no voy a contestar 8 a.m. Yo voy a contestar sujeto I, verbo start to work at 8 a.m. Ya doy oraciones completas porque para eso le teacher me estaba enseñando la estructura completa de hacer las oraciones, ¿de acuerdo? Thank you. Who wants to volunteer? ¿Quién más quiere participar? Que le preguntemos a qué hora empieza. <laughs> Hay varios que no han participado. Daniel, welcome. <laughs> Daniel, what time do you start to work? I start to work at Mm -hmm. On the clock, on the clock, a.m. At 8 o'clock, a.m. Repeat. 8 o'clock, a.m. Mm -hmm. Correcto. Tania, mm -hmm. what time do you start to work? I start, I start to work the morning at 8 o'clock. Very good. Thank you. Brenda, what time do you start to work? I start to work in the morning at 7 o'clock, a.m. Very good. Ricardo, what time do you start to work? I start work to I start to work in morning at seven o'clock. Very good. Iris, at what time do you start to work? I start to work in the morning at eight o'clock. Perfect. Thank you. Beatriz, at what time do you start to work? Hey, I'm start to work in the morning seven o'clock. Ok, sin el verbo to be, Beatriz. No dice I am a start, solo dice I start to work. Uh -huh. I start to work uh -huh. in the morning, 7 o'clock. Correct. Thank you, everyone who participated. Very good. Ok. I start to work in the morning, 7 o'clock. Very good. <laughs> Thank you. Ok. So we have a practice time here. So we have one, two, three, four, five, six. We need six volunteers para leer esas imágenes, please. Alfredo, you're number one. Álvaro, number two. Ricardo, number three. Brenda Lisette, number four. And Daniel Mangiva, number five. Salvador, number six. Okay. Uh, it's seven o'clock in the morning. It's seven o'clock a.m. Yes, ustedes pueden decir seven o'clock in the morning o pueden decir seven o'clock a.m. Exactamente lo mismo. 
Si dice in the morning, a que diga a.m. Okay, both are correct. Okay. Next, number two. Okay. Mm -hmm. it, is, it is 12 B o'clock. 12. 12, remember? 12. Uh -huh. It is 12 o'clock. It is 12 p.m. It is now. Okay. Así como dijo acá 12, así se pronuncia. Se escribe 12, pero suena 12, como F. 12, all right? 12. Uh -huh. este, este que está escrito acá es este ah, que se pronunció acá. 12. 12, okay, uh -huh. okay. 12 o'clock. Very good. Ok, volvemos a lo mismo. Si ustedes dicen son las 12 p.m., es lo mismo que digan, son las 12 del mediodía. Exactamente igual, 12 p.m. o it's noon, es mediodía. Ok. At what time do you eat lunch? I eat lunch at noon. All right. Y se entiende que yo como lunch al mediodía, almuerzo, right? Number three, please. It's four o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. Very good, thank you. Ya cuando estamos hablando después de noon, cabal, la frase after noon, después de mediodía, ya en la tarde, ¿ok? O podemos usar solo la frase p.m. para referirnos a esas horas. Very good. Number three, number four, please. It's seven o'clock in the evening. evening it's it, seven p.m. In the evening, repeat. Evening. Evening. Mm -hmm. Evening, yes. Correct. All right. So evening, ya cuando se va poniendo el sol, right? Después de las 4 de la tarde, nosotros ya podemos decir evening. Entre las 12, después, bueno, desde las 12 y 1, ya es afternoon. Noon solo es cabal a las 12 p.m. De las 12 y 1 hasta tipo 3 de la tarde, 4 máximo, ustedes pueden decir afternoon. De las 4 en adelante, hasta que ya es noche tipo 8, decimos evening. Aunque sea bien noche, aunque sea a las 9 de la noche. Pero si ustedes van entrando a un lugar, ustedes dicen evening. Cuando dicen good night es para despedirse. ¿Ok? Good night solo ya para despedirnos. ¿Ok? And then, en cuestión de saludos. Number six, please. Number five. Five. Uh -huh. It's 10 on the clock at night. It's 10 p.m. Yes, it's 10 o'clock. Tal cual, o'clock at night. O'clock. Uh -huh. O at 10 night. p.m. Se sobreentiende cualquiera de las dos que usted diga at night o p.m. Está diciendo exactamente la misma versión que es en la noche. Thank you. And number Thank six. You. It's 12 o'clock at night. Uh -huh. It's 12 a.m. Uh -huh. It's midnight. Very good. Y ahí tenemos una versión que también en el español sería, tenemos tres versiones. Nosotros podemos decir son las 12 de la medianoche, son las 12 a.m. o es medianoche. Las tres versiones son la misma hora, ¿verdad? Entonces usted puede decir it's 12 at night, son las 12 de la noche, it's 12 a.m., son las 12 a.m., o puede decir, it's midnight, es medianoche. Ok. Good. So, let's see. Now, we're going to talk about intonation. Y esta parte es importante. Puede parecer sencilla. De hecho, lo es, pero a veces se nos olvida. Why is intonation important? We need intonation because we want to sound, sound natural. ¿Por qué es importante la intonación? Porque queremos sonar naturales. No es lo mismo que yo diga, I start to work at 8 a.m. Flat, parejo, ¿verdad? sin nada de entonación. A que, oh, I start to work at 8 a.m. Right? La entonación hace toda la diferencia en que ustedes suenen naturales o que suenen como que están aprendiendo. Aunque estamos aprendiendo, no queremos delatarnos. Queremos sonar lo más natural posible. De eso se trata. So, nos dice que When we're asking questions, we're going to raise the tone, okay? And then for information questions, we're going to lower the tone. No dicen. Cuando ustedes hacen preguntas de sí o no, ustedes suben su entonación. Y cuando preguntan información, bajan la entonación. 
¿ok? Y en esto vamos a hacer, um, necesito voluntarios que quieran practicar conmigo, veamos, porque no, puedo, no podemos todos al mismo tiempo. Um, vamos a Salvador, número uno. Tengo cuatro oraciones, Alfredo Alas, número dos, Ricardo, número tres, Álvaro, número cuatro. Vamos a hacerlo con los demás después de esta ronda, no se preocupen. So, sería el primero. Si se fija, yo podría decir solamente, is she getting up? Si yo digo, is she getting up? Suena parejo, ¿verdad? No está bien. Tiene que sonar hacia arriba. Entonces, al poder yo decir, is she getting up? Subo, is she getting up? Repeat. Is she get, getting up? Uh -huh. Is she getting up? Suena como que hago up. Right? Is she getting up? Very good, Salvador. Number two, Alfredo. Are they sleeping? Are they sleeping? Uh -huh. Si se fijan, sube un poquito el tono de voz incluso al final, right? Are they sleeping? Very good. Number three. What's she doing? What's she doing? Uh -huh. Acá comienzo fuerte en el what's y bajo el tono de voz en doing. What's she doing? All right? Very good, Ricardo. Álvaro, number four. What are they doing? What are they doing? Exactly. Subo al principio fuerte, inicio fuerte la oración. What y bajo. Are they doing? Uh, okay. Very it's good. A, it's a falling. Mm -hmm. It's a falling. Baja, exacto. Very good. Vamos a ver, ¿quiénes más quieren participar en intonation? Para practicar la entonación. Veamos. De los que no han participado. Los que ya participamos, bajamos la manita, por favor. Saída, usted es número uno, Brenda número dos, Edwin Rodríguez número tres, y Tania número cuatro. Nos vamos a quedar ahí, después vamos con los demás. Number one, is she getting up? Is she getting up? Exacto, el up, subo la voz. Is she getting up? Right? Very good. Thank you, Saída. Number two, are they sleeping? Are they sleeping? Uh -huh. Suena más alto cuando termina. Very good. Number three. What's she doing? What's she doing? Mm -hmm. Very good. Empiezo alto. La pregunta como sorprendida. What's she doing? Right. Very good. And number four. What are they doing? What are they doing? Exactly. Very good. La entonación tiene todo que ver. Y con estas frasecitas ahorita estamos calentando, digamos. Después vamos a practicar con nuestras oraciones, ¿ok? Um, Delmi, number one. Hernández Cartagena, number two. And Iris Vázquez, number three. ¿Ok? Vamos. De nuevo, entonación alta para preguntas de sí o no. Is she getting up? Is she getting up? Thank you. Very good. Number two, entonación alta para yes or no. Are they sleeping? Número dos. Hernández Cartagena. Tiene mute. Tiene el micrófono cerrado, Hernández. Ay, no sé. Are they sleeping? Correcto. Are they sleeping? Hasta el suena un poquito más largo. Very good. Number three. Ok. Vamos hacia abajo. What she do? What she do? Uh -huh. Exactly. Ok. So here's what we're going to do. Vamos a hacer, y aquí nos dice como lo que estamos haciendo justo ahorita. Who wants to read? ¿Quién quiere leer estas dos? Una, una para cada cajita, please. One volunteer for each box. Veamos. Daniel, for the yellow. Y Hernández Cartagena me va a leer la azulita. Daniel, ¿usted lee la cajita María? Hernández Cartagena lee la azulita. Vamos, Daniel. Okay. For yes, no. Question, it will be a racing intonation very good it will be a rising intonation para preguntas de sí o no la entonación sube rising es ascendente ok rising es ascendente for wh hernández cartagena for wh question there is a falling in intonation very good falling Cayendo, bajando. Entonces, para las preguntas de información o las de WH, la entonación baja. Ok. So, what are we going to do? Here's what we're going to do. Antes de que hagamos esta parte, 
Eso solo quiero que lo, ven, lo tengan acá ahorita. Más adelante vamos a practicar con esto, right? So, we have a conversation in here. I need one person for Steve and one person to be the mother. Who wants to be Steve? Who wants to be the mom? ¿Quién quiere ser Steve? ¿Quién quiere ser la mamá? Brenda, you are Steve. And Delmi, you are the mom. Tiene el micrófono cerrado, Brenda. Okay. Hi, mom. What, what, are, what are you doing, Steven? I'm cooking. Why are you cooking now? Why? Why are you cooking now? Why? Why are you cooking now? Falta ahí. <laughs> ah, yo sigo, ¿verdad? Sí. Ah, perdón. Is do, is do a clock in the morning. Ok, eso ya lo vimos. It's two o'clock in the morning. Uh -huh. It's two o'clock in the morning. Uh -huh. Well, I'm really un hungry. Hungry, correct. Uh -huh. what, what are you marking? Making. Making. Uh -huh. Pizza. Mm, pizza. Now, now I'm getting hungry. 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 Let's, uh, let's eat. Uh -huh. Let's eat. Very good. Y vamos a hablar de vocabulario. Creo que este verbo algunos de ustedes ya lo conocen, otros todavía no. Entonces lo vamos a introducir porque está acá. El verbo do. Deo. Do. Es el verbo hacer de llevar a cabo una acción. Y como estamos en presente progresivo, le agregamos el ing. Entonces sería... ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Ok? No se dice doing, no se dice do, se dice do. Suena una u tal cual. What are you doing, Steve? ¿Ok? What do you do? ¿Ok? En este caso, por ser progresivo, what are you doing? ¿Ok? El verbo cocinar es cook. Cocinar, cook. Y con ing, cocinando, cooking. ¿Verdad? Luego tenemos hungry. A veces nos confundimos porque suena parecido a angry, que es enojado. Pero en este escenario, hungry es hambriento. Y suena como una J fuerte, la H. Hungry, ¿ok? Just for that. Getting hungry es comenzar a estar hambriento. O sea, getting hungry ya me está dando hambre. Es lo mismo, ¿ok? So, two more volunteers to read this conversation. Ricardo, you are Steve. And Saida, you are the mom. Vamos. Hi, mom. Uh, what are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Very good. Thank you. Ahora bien, lo vamos a hacer con la siguiente pareja. Y quiero, quiero que noten una cosa. Acá, <ríe> no sé si ustedes se fijaron, sintieron que hicieron la entonación correcta, sí o no. <ríe> quiero decirles a los cuatro no. que ya quiero decirles a los cuatro que ya participaron que inconscientemente hicieron la, la, la entonación correcta. No se dieron cuenta, pero como ya la venían practicando, la estuvieron practicando, su cerebro lo asimiló solito, ¿ok? De eso se trata. No, no siempre nos vamos a memorizar las cosas, pero si las hacemos un par de veces, el cerebro se queda ahí y lo hace así después. Así que sí lo hicieron, no se dieron cuenta, pero sí lo entonaron de la manera correcta. Acuérdense, preguntas de WH empiezan fu fuertes. Fuerte, ya yo por riqueña. <ríe> Empiezan fuertes. Y como a las personas que fueron mom, dijeron, What are you doing, Steve? Bajaron al final y está correcto. Ok, so vamos a ver two more volunteers. Um, dos, dos voluntarios más que no hayan leído todavía. Veamos. Los que ya participamos, bajamos la manita. Ok. So, um, Daniel, you're Steve. And Sandra, you are the mom. Hi, mom. 
What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you make, making? Pizza. Mmm, pizza. Now, I am getting hungry. Let's eat. Thank you. Very good. Very good job. Let's see. We need two more participants para practicar intonation. Alfredo, you are Steve. And Álvaro, you are the mom. Vamos. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steven? I am cooking. What are you cooking now? No sé Why are you cooking ah. now? Uh -huh. Falta. Uh -huh. Ah, we are you cooking now? It is two o'clock. It, it is two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. No, I am very hungry. Hungry. Let's eat. Hungry. Let's eat. Mm -hmm. Very good. Thank you. Okay. Necesito dos volunteers más, pero esta vez vamos a improvisar conversación. Okay. Learning English no es solo de repeticiones, también de que podamos nosotros improvisar, right? So, en este escenario tenemos a Beatriz. You're going to be the mother. You're going to be the mom. Necesito un volunteer más para improvisar. Yo le puedo ayudar, no se preocupe. One more volunteer de los que no han participado todavía. Veamos. ¿Quiénes no han participado todavía? One more volunteer. Ángel Ramírez, thank you. Okay, you're going to be the mom. Beatriz va a ser Steven y Ángel va a ser the mom. Okay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la misma estructura, pero van a cambiar las cosas, ¿ok? Solo palabritas. En vez de decir, I'm cooking, esa parte se queda porque es lo que está haciendo, está cocinando. Pero van a cambiar qué cosa está cocinando, van a cambiar la hora, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué? Cooking maruchan. Ajá, cualquier cosa. <ríe> Cabal. Y cambiamos la hora, ¿verdad? Cuando mencionemos, ¿ok? So, let's start. Cooking Mencion water. <ríe> Boiling water, ahí no se puede. <ríe> Okay, Steve, Beatriz. ¿Con quién iba a hacerla? Con Ángel. Ustedes, Angel. ustedes, Steven, Beatriz. Ajá. Hi, Ángel. What are you doing, Beatriz? I am cooking. Um, Ahí solo, solo eso. Ahí solo eso. I am cooking. Ah, no le voy a agregar. Hasta que le pregunte. Ah, oui. uh -huh. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. ¿Me cambió la hora o no cambió la hora? No, I didn't. Uh -huh. It's uh, four o'clock in the morning. Okay. Well, I am really hungry. What are you making? Uh, chicken. Okay. Mmm, chicken. Now I'm getting hungry. Let's eat. Very good. <laughs> Thank you. Hay una frase que se dice en inglés que pueden usar ustedes que se llama play it by ear. Play it by ear es como irse por el oído, que quiere decir improvisar. Play it by ear. Very good job, Beatriz and Angel. Do I have two more volunteers? No sé si tengo ahí dos voluntarios más para improvisar también. Let's see, let's see que no hayan participado, ahora es cuando pueden aprovechar para improvisar. Acuérdense que mañana tenemos examen y el jueves todos van a hacer conversar, es conversation, right? So, Álvaro, para improvisación, usted va a ser Steve. And we need one more person. Veamos. Salvador, you're going to be the mom. Vamos. Hi, mom. What are you doing, Steve? I cook him. 
why why are you cooking now it's eight o'clock in the evening okay. well i am really uh, well i am really hungry 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 Con J, hungry <laughs> hungry mm -hmm. what are you making uh okay Mmm, hot cake. Now yes. I am getting hungry. Let's eat. Yay, very good job, guys. Improvising. Thank you for the ones who participated. Okay, let's move on. Si se acuerdan, hemos estado practicando bastante yes or no questions. Y hemos estado practicando um, affirmative sentences, oraciones afirmativas, and negative sentences, right? Y, por ejemplo, si yo le pregunto ahorita a Sandra Cruz, Sandra Cruz, are you watching TV right now? Sandra me dice, no, teacher, I am not watching TV. Oh, yes, teacher, I am watching TV. ¿Verdad? Ya me van a dar respuestas completas. Entonces, esas son preguntas de sí o no, respuestas tal cual. Pero ahora vamos a practicar preguntas con WH en presente progresivo. Esta parte no la habíamos hecho todavía. All right. So, we have one, two, three. I need three volunteers to read the three pictures. Veamos. Um, Salvador, number one. Ricardo Guerrero, number two. Daniel Mengibar, number three. Leen, la, quiero que lean la hora que aparece y la ciudad y después las preguntitas y la respuesta. Ok. Los Angeles. Four. A.M. Uh -huh. What's Victoria doing? Uh -huh. She's sleeping right now. Very good. Thank you, Salvador. Number two. Mexico City. Uh -huh. 6 a.m. Uh -huh. What Marco doing? It's 6 a.m. So he's getting up. Thank you. Very good. And number three. New York City, 7 on club EM. Mm -hmm. What are Sue and Tom doing? They are having breakfast. Mm -hmm. Okay, very good. Hay una cosa, el 7 o'clock, quiere decir o'clock, quiere decir en punto. Y eso es opcional. Si usted lo quiere mencionar siempre que menciona una hora en punto o si no lo menciona, Está bien, las dos formas son correctas. Okay, thank you. Okay. I need three thank more you. volunteers. I need three more volunteers. Pero en este caso, los tres voluntarios van a improvisar la información. Me van a dar una ciudad y una hora diferente. Me van a dar una actividad diferente. Aunque ahí está el dibujito, pero ustedes me van a decir que está haciendo otra cosa el personaje, ¿de acuerdo? So, we have Brenda Lisette, number one. Alfredo, number two. And who wants to be number three? Uno más para la número tres. Veamos. Where are the volunteers? Come on, volunteers. Vamos a dejarlos en estos dos entonces hasta que alguien más levante la mano. Vamos, Brenda. Brasilia, 5 a.m. What, what's Brenda doing? Mm -hmm. She is working right now. Perfect, Brenda, very good job. Alfredo, number two, please. Okay, uh, Oslo, it's six o'clock p.m. Okay. Uh, what, what's Alfredo doing? It's six o'clock p.m. He's eating dinner. Very good, thank you. Number three, Sandra Cruz, please. El Salvador. Mm -hmm. eh, nine, nine o'clock. Mm -hmm. What are, what are Daniel and Alvaro doing? Mm -hmm. They're working 
working morning. They are working hasta ahí. They are working. They're working. Yes. Very good. Solo porque quería, si la pregunta solo es, ¿qué están haciendo? Ok. Very good. Thank okay, you. Okay. Uh -huh. Very good job. Ok. So, we have the same scenario, right? These ones are similar to the ones you just did. Son parecidos a los que ustedes ya hicieron. So, we're not going to do that. Pero sí me interesa que vean las actividades que están haciendo, right? So, who wants to read? Necesitamos tres voluntarios más para esto, please. Tres voluntarios más. Daniel, you're number one in este picture. Iris, number two. Ricardo, number three en esta. Veamos. Eh, tengo improvisado, solo lea. Puede, puede leer tal cual está aquí ahorita. Ok. Brasilia 9. Uh, perdón. <risa> Brasilia 9 a.m. Uh -huh. What? What is Cecilia doing? She is going to work. Thank you. Number two. London. 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they are having lunch. Having lunch. Having lunch. Yes, correct. And number three? Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Thank you. Okay, desde acá, desde la anterior, estamos viendo diferentes actividades. Tenemos sleeping. Todos esos son verbos. Doing el verbo hacer, ¿verdad? De una actividad. Sleeping, mimiendo. Getting up. Levantándose, right? Todos estos verbos sin la ing son exactamente el verbo en modo estándar, en forma base. Por ejemplo, get up, levantarse. Getting up, levantándose, right? Have breakfast, tener el desayuno. Having breakfast, teniendo el desayuno. Mrs. Ten Bikri, yes. I have a question. Uh -huh. I have a question. ¿Por qué no puede ser guara? What doing what are, what what doing Cecilia? En un ejemplo. Mm, porque necesitamos porque el what, what Cecilia doing. Uh -huh, porque ser, ese what está abreviando el verbo to be. What is Cecilia uh -huh. doing? ¿Qué está haciendo porque Cecilia? Cecilia? Ok. No, no, no puede ir Cecilia al final, ¿verdad? No. What doing Cecilia? No, no, no se no. puede. Acordémonos de la estructura no. que yo le di, que siempre va primero. WH. Verb to be, subject, verbo ing, all right? Media vez sigamos esa estructura, no nos vamos a perder, right? Very good. Okay. So, acá tenemos otra actividad que sería going to work. En modo base sería to go to work. En progresivo, going to work, yendo al trabajo. Necesito que se manejen todos estos verbos porque ya tal cual, ya son verbos que ustedes pueden utilizar para conversación. Then we have... Um, They are having lunch. Muy parecido al desayuno. Having breakfast. Having lunch en tiempo progresivo. Work. Llevar a cabo el trabajo en el que uno está. Working. Right? Trabajando. And we have three more. I need three more volunteers for these ones. Three more volunteers, please. Los que no hemos participado tanto, veamos. Veamos, veamos. Hernández Cartagena, you are number one. Edwin Rodríguez, you are number two. Vamos. Ok, me ayuda porque he perdido los lentes, por eso no participo. <risa> vale, <risa> okay, okay. Bangkok. Este, uh -huh. Bangkok, 7 p.m. Uh -huh. What? Pemsak. What's Pemsak doing? Uh -huh. Doing, como oh, doing. Yes. Doing, doing. Uh -huh. What's the chat doing? He's eating dinner right now. Very good. Thank you. Number two, Edwin. Uh, I have a question, teacher. Please. Dígame. Uh, uh, las <laughs> imágenes anteriores se ve como el lunch, como el almuerzo. Uh -huh. Está mal empleado. Que, o sea, acá se escucha, aquí puede ser algo particular de, 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 de nosotros. Hay personas que dicen, 
eh, los trabajos a la hora del lunch, como el refrigerio, decir el refrigerio es correcto. Tranquilo. Depende cómo usted lo tome, pero legalmente la hora del refrigerio es el break. Tokyo. El ah. break es el refrigerio, el lunch es el almuerzo. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Thank you. Thank you. Good question. Edwin, please. Number two. <coughs> Tokyo, 9 p.m. Mm -hmm. What's Hiroshi doing? Doing. He is watching television. Mm -hmm. Doing. What's Hiroshi doing? He is watching television. Very good. Y acá tenemos dos verbos más. Eating, que es comiendo. O eat, comer si no fueran progresivo. Watch, que es ver. Watching television, viendo televisión. Ok. So, si se fijan, también acá en unos escenarios dice having lunch y en el otro dice eating dinner. Ustedes, para referirse a la hora de la comida, bueno, no ustedes, todos nosotros, a veces decimos voy a tomar mi almuerzo, entonces sería I am going to have lunch o I am having lunch, si fuera en progresivo. O voy a comerme mi almuerzo, I am going to eat my lunch. Así que ustedes pueden ocupar have dinner o have lunch o have breakfast o el verbo comer, eat lunch, eat dinner, eat breakfast. Cualquiera de esos está bien, ¿ok? Y aquí vamos a lo que estábamos mencionando con Álvaro, ¿verdad? La estructura que nos va a guiar para armar las preguntas con WH o las preguntas de información. A veces nos confunde porque quisiéramos poner el sujeto en otra parte, pero si nosotros nos memorizamos este, esta estructura, no vamos a tener inconvenientes en armar las oraciones o preguntas. So, what is my guiding structure? ¿Cuál es mi guía? Mi estructura guía. Tengo, para hacer preguntas de información, I need a WH question, que sería what, when, why, where, who, what time, o how, ¿verdad? De los que ya vimos. Luego tenemos el verbo to be. En presente progresivo siempre vamos a usar el verbo to be. Si usted me dice I cooking, usted no está hablando correctamente. Si usted me dice she eating, estamos mal. She is eating, I am cooking. El verbo to be es bien importante. No existe el progresivo sin el verbo to be. Ok. So, WH, then the verb to be. Luego el sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, what are you? Y el, sujeto, y el verbo en ING. Entonces sería, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Ok. O, what is your mother doing? What are your friends doing? Right? O puede ser cualquier cosa. What are you eating right now? Where are you going right now? What are you washing? Right? Puede ser diferentes verbos. Y la estructura es la misma. Siempre que yo quiera información, sigo esta. WH, verb to be, subject, and the verb in ING. Okay? So we have four questions in here. Who wants to volunteer to practice? Veamos, manitas, para practicar estas preguntas. Daniel, you are number one. Alfredo, number two. Brenda, number three. And Salvador, number four. Okay. What did Marcus eat, eat eating. Uh -huh. eating right now? Very good. ¿Qué está comiendo Marco en este momento? Right? What is Marcos eating? Y si se fijan, es la estructura que les acabo de mostrar ya puesta en práctica. WH, verbo to be, sujeto, verbo en ING. Ok, lo demás es complemento. Ok, Alfredo, please. What are they doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo? No se olviden la pronunciación. Cuando pregunto con WH, empiezo alto. Bajo la entonación, right? Very good. What no. are they doing? Exactly. Number three, Brenda, please. What are Michelle and Jessica drinking? Very good. Thank you. Mismo escenario, aún si es en plural. Lo que hago es que adapto el verbo to be para plural. En este caso, WH, verb to be, subjects, verb in ing. Very good. Number four, Salvador. What am I saying? Exactly. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? 
right? Pregunta de introspectivo. <laughs> okay, so we're going to work individually and you're going to create two WH questions in present progressive. Ahora vamos a pedir información, okay? Pero quiero que tengan en cuenta que no se puede repetir sujeto. Si en la primera pregunta usted pregunta, what are you eating, por ejemplo, ¿qué estás comiendo? En la segunda no puede preguntar con el, con el sujeto you. Tiene que preguntar por otro sujeto. Por ejemplo, what is your sister watching in TV? ¿Qué está viendo tu hermana en la tele? ¿Ok? Una pregunta en un sujeto, otra pregunta en otro sujeto. Las dos de información en presente progresivo. I'm going to give you one minute. Te voy a dar un minutito. Son las 8.50, las 51 comenzamos. If you have questions de cómo se dice o cómo se escribe algo, you can ask them. Okay, time is up. Ya pasó el minuto. Vamos a ver quiénes ya estamos listos con las dos preguntas. Vamos a ver. Veamos, manitas, manitas. Where are the hands? Volunteers. Thank you. Mirna de Ventura, you are going to be number one. And you are going to ask Alfredo. Mirna, usted le pregunta a Alfredo. Las dos preguntas. Una contesta a él, luego le hace la otra y luego nos movemos. Vamos, Mirna. What, what are they doing? Your parents? Mm, entonces, quítale el day y ponga your parents ahí donde puse el day. What are your parents doing? Repeat. What, what, did you, what are you doing? What are your parents doing? Repeat. What are your doing? Parent. No. Your parents va unido. What are your parents doing? The no? Uh, what are your parents uh -huh. doing? Doing. Uh -huh. My parents in this moment, they are eating the dinner. Eating the dinner. Eating, eating the yeah. dinner. Very good. Mirna, segunda pregunta. Wow, solo tengo una. <laughs> Sorry. <laughs> Está bien, Alfredo, usted le pregunta a Daniel. Okay, Daniel, what are you thinking, thinking now? What are you thinking? ¿Qué está pensando, Daniel? Uh, I am thinking. I am thinking. And... Um, exam en final, ¿cómo? En the final exam. En the final exam. Hace muy bien, Daniel. <laughs> Alfredo, <laughs> second question. <laughs> okay. What is he listening in his cell? ¿Qué le dije cuando usamos el verbo listening? Dice, ah, oh, sorry. What is he listening to the cell? To, to? The, his cell. No, but what is he listening to? In Two? his cell. Uh -huh. In, ah, okay. Uh -huh. I, okay. Next. Again. Uh -huh. What is he listening? He listening to in the in his cell. Uh -huh. ¿Qué está escuchando oh. él en su celular, Daniel? I um. No. I am lead. Le pregunta por he. he. Por cualquier uh -huh. otro he. Ah, oh, okay. Uh -huh. He listen and. Verbo to be sería he is listening. He is. He is listening music. ¿Qué dije romantic. Robot listening? <laughs> listening to romantic music. Repeat. <laughs> okay. He uh, listening to. He listening to romantic, romantic 
romantic music. Correct, very good. No nos olvidemos, <laughs> siempre tengan que llevar sujeto, verbo to be, verbo ing. Very good. Daniel, ask your questions to Ricardo Guerrero, please. Okay. Uh, what are I, Ricardo, doing? What are you doing, Ricardo? Porque ahí le está preguntando a él, ¿verdad? ¿Qué está usted sí, haciendo? Sí. Ah, pues, what are sí. you doing? Uh -huh. what, what are you doing, Ricardo? Uh -huh. What are you doing, Ricardo? I am teach English. Learning. <laughs> I am learning English. I am learning English. Very good. Daniel, second question. Uh, la otra es a, a otra persona, ¿verdad? Ajá. Uh, De cualquier otra persona. <laughs> what, um, what, what, what is uh, uncle looking right now? What is your uncle looking at right now? ¿Qué está viendo su tío ahorita? <laughs> My uncle watch uh, TV. Veamos, my uncle, verbo to be. My uncle is watching TV. Very good. <laughs> Thank you, very important. And Ricardo, you ask your question to Salvador, please. Salvador, what are you drinking to soda? Mm -mm. Ahí le está dando usted la respuesta de una vez. What are you drinking? <laughs> okay. Uh -huh. What are you drinking? Uh, I am drinking water. Very good. Second question. What are you children playing basketball? Mm, sin el basketball, porque le está dando la información. Usted le está pidiendo. Huh? What are your children playing? What are you children playing? Uh -huh. My children is playing soccer. Okay, children is plural, no puede ser is. Uh, my, my son uh -huh. is playing soccer. Very good. <laughs> Thank you, Salvador. Ask your questions to Brenda Lisset, please. Brenda, why, why are they sleeping right now? Why are they sleeping? ¿Por qué están durmiendo, Brenda? I not they sleeping right now. I or they? They are not sleeping. They are not sleeping right now. Okay. Second question, Salvador. What is your sister learning? What is your sister learning? ¿Qué está aprendiendo su hermana, Brenda? No have sister. I don't have a sister. <laughs> I don't have a sister. Ok, pero por motivo de que queremos practicar mm. las respuestas, vamos a imaginar que sí la tiene, es decir, my sister is, y dice que está aprendiendo su hermana. Okay. My sister is learning dancing. Learning dancing. <laughs> learning dancing. Ok, very good job. <laughs> Ok, Brenda, usted le pregunta a Tania, please. Ok. Why are, why are you washing blue t-shirt? Wearing. Vistiendo o lavando? Lavando. Ah, washing. Why are you washing a blue t-shirt, Tania? ¿Por qué está usted lavando una camiseta azul? A ver, ¿por qué? Mm, diría, no, I don't. No, porque no le está preguntando si sí o no. Ahí le está preguntando por qué está lavando usted una camiseta azul. Y entonces, siguiendo la corriente, usted puede decir, ah, I am washing it. La estoy lavando. Para no repetir toda la palabra, the blue t-shirt. Puede decir usted, it. I am washing it because, la estoy lavando porque it's dirty, por ejemplo, está sucia. O porque está nueva, it's new. ¿Verdad? Entonces serían, I am... I am washing it. Washing it. Because. Because. It, it's new, me dijo. Uh -huh. Porque está nueva, la estoy lavando. Porque está nueva. Very good. <laughs> Thank you, Tania. Number two, Brenda. Second question. Where, 
Where is she living in the moment? ¿A dónde está viviendo ella? Otra persona. She. Where is she living in the moment? She living in San Salvador? She living or she is? She is living in San Salvador. Yes. Very good. Thank you. Okay. So let's see. That's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por el día de ahora. No se preocupen que mañana todavía vamos a practicar un poco antes del examen, ¿ok? Así que, do not worry. Acuérdense que la plataforma tiene que estar al día. Esta semana tiene que quedar finalizada para que pueda contarles para que le sigan prolongando la beca, ¿verdad? So, thank you for participating. Gracias por estar en la clase. So, I will see you tomorrow. Que pasen feliz noche Good y descansen. Good evening. Good night. <laughs> Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.